அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ருஸ்விதா கிரியேஷன்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என்னோடய வீடியோவை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி நோம்பு கஞ்சி அதுக்கு முதல்ல பச்சரிசி ரெண்டு கப் கடல பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் டீஸ்பூன் இல்லை டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் இதையெல்லாம் நல்லா அலசிட்டு நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு லிட்ரு தண்ணி பதினஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் அதை கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல அரிசி பருப்பு அதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறலாம் அதில் உள்ள தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் ஆகிருக்கும் மொத்தம் இதில் வந்து இப்போ பதினேழு டம்ளர் தண்ணி இருக்குது அரிசி பருப்பு எல்லாம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு மு எண்பது சதவீதம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதில் பாதி இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதில் பாதி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி அதிகமாக சேர்க்காதீங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு கப் கேரட் பத்து சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா இலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுவும் சேர்த்து வேகட்டும் அதுவும் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கட்டும் நம்ம இன்றைக்கி கறி கஞ்சி தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு இன்னொரு கடாயில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம் வெங்காயம் பாதி போட்டுட்டு பாதி வச்சுருந்தோம்ல அந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டு பட்டை ஒரு பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இதில் கிராம்பு சேர்க்கக்கூடாது பட்டை மட்டும்தான் சேர்க்கணும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வ இது வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் கிலோ மட்டனை எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு அதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நீங்கள் வந்து கீமா மாதிரி கிடச்சிச்சின்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை மிக்சியில் ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து புதினா கொத்தமல்லி அதுவும் இப்போ போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதோடய பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் மூணையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு இந்த கறி வேகிற அளவுக்கு இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு நல்லா வேக விடுங்க அது நல்லா வேகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு இதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கறி நல்லா குக் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம கஞ்சி ஒரு பக்கம் வச்சுருந்தோம்ல அதில் அந்த கறியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு தேங்காவில் பால் எடுத்திருக்கேன் அதை தேங்காய் பலா ஊற்றி தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட நோம்ப கஞ்சி தயார் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட